ஆசாரியர்களாக நம் ஒவ்வொருவரையும் அழைத்து நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்களை அவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் பரஸ்பர நிதி முப்பது சதவீதமும் வங்கி வைப்பு நிதி ஆறு அல்லது ஏழு சதவீதம் என்று நாம் அறிந்தாலும் அதற்கு ஏற்ற முதலீடை நாம் வைக்கும் பொழுதுதான் அந்த லாபம் நமக்கு கிடைக்கும் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் விகிதாச்சாரம் எவ்வளவு என்று அவர்கள் சொல்லுவது நமக்காக ஆனால் அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் அதற்கேற்ற தொகையை அதில் வைப்பு நிதியாக வைக்கும் பொழுதுதான் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் நமக்கு உரித்தாக கிடைக்கிறது அது இல்லை என்று சொன்னால் அறிவிப்பு அறிவிப்பாகவே இருந்து கொண்டிருக்கும் அதுபோலதான் நீரற்ற மேகங்களாக தண்ணீரற்ற கிணறுகளாக இலை உதிர்ந்து கனியற்று இருமுறை செத்து வேறற்ற மரங்களை போல வெறுமனே ஆசீர்வாதம் சமாதானம் நல்ல நாள் பிறக்குது என்று சொல்லி கிளி ஜோஷியத்தை போல ஆசீர்வாதத்தை குறித்தே நாம் கேட்டுக்கொண்டு போவதை காட்டிலும் எதை செய்தால் நமக்கு ஆசீர்வாதம் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டம் அவசியமாக இருக்கிறது மிக அதிகமாக பேசப்படுகிற ஒரு தலைப்பை இந்த நாளிலே உங்கள் முன்னதாக வைக்கிறேன் செய்தின் தலைப்பாக அப்போஸ்தலர்கள் என்ற தலைப்பிலே உங்கள் உங்களோட சில வசனங்களை எடுத்து தியானிக்கும்படியாக உங்கள் முன்பு கொண்டு வருகிறேன் நாம் அறிந்து புரிந்து அதன்படி செயல்படும் பொழுது அதற்கேற்ற ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் நான்கு கேள்விகள் உங்கள் முன்னதாக அதை வைத்து அதற்கான தீர்க்கமான வேதாகம் வசனங்களை அறிந்து நாம் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் யார் அப்போஸ்தலர்கள் அப்போஸ்தலர்களுடைய தகுதிகள் என்ன அப்போஸ்தலர்களுடைய குணாதிசயங்கள் அல்லது அல்லது குணங்கள் அல்லது குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் அன் அப்போஸ்தல் அவர்களுடைய அப்போஸ்தலர் என்றால் அதற்கான குணங்கள் என்ன இக்காலங்களிலே அப்போஸ்தலர்கள் இருக்கிறார்களா என்பதை குறித்து இந்த நாடிலே நாம் வேகமாக தியானிக்க இருக்கிறோம் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்கிற இந்த தேவத்துவத்திலே எங்கு எல்லாம் மூன்று என்று வேதாமும் நாம் பார்க்கிறோமோ அங்கெல்லாம் தேவத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் அறிய முடியும் எங்கு எல்லாம் நான்கு என்று வருகிறதோ அதெல்லாம் உலகத்தை குறித்து சொல்லப்படுகிறதை நாம் அறிகிறோம் அப்போ அந்த தேவத்துவம் உலகத்தாரோடு சேர்ந்து உலகத்தை தேவனை நோக்கி கடந்து வருவதற்கு பரலோகத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்கு தேவத்துவம் பிதாவானவரும் வார்த்தையானவரும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் இடைப்படுகிற அந்த வேலை பெருக்குகிற வேலை த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் டுவெல் என்று நாம் பார்க்கிறோம் மூன்று இன்று நான்கு பன்னிரெண்டு இந்த எண்ணிக்கையை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆரம்ப காலங்களிலே எல்லா இடங்களிலும் இந்த எண்ணிக்கைகள் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது நாம் வந்து வி ஆர் நாட் கோயிங் பிஹைண்ட் த நியூமராலஜி பைபிள் நியூமரல்ஸ் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் ஏன் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்றால் முற்பிதார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறதான விசுவாசத்தின் தகப்பனாகிய ஆப்ரஹாம் பின்பு அவருடைய குமாரனாகிய ஈசாக்கு அவருடைய குமாரனாகிய யாக்கோபு பின்பு அவர்களை தொடர்ந்து யாக்கோபனுடைய பிள்ளைகள் பன்னிரெண்டு கோத்திரங்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் யோசேப்புக்கு பதிலாக அவருடைய பிள்ளைகள் இரண்டு லேவிக்கு பதிலாக என்று சொல்லி பனிரெண்டு கோத்திரங்களை தேர்ந்தெடுத்து இந்த பனிரெண்டு கோத்திரங்களை பிரதிபலிக்கும்படியாக நியாயப்பிரமாணத்திலே மோசே கொடுக்கும் பொழுது பிரதான ஆசாரியனுடைய இந்த பிரஸ்ட் பிளேட் இருதய அந்த பலகையிலே பனிரெண்டு கற்கள் அங்கு வைக்கப்படுகிறது புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஏசு கிறிஸ்து அதனுடைய புதிய ஏற்பாட்டின் துவக்க நாட்கள் ஏசு கிறிஸ்து வந்த பொழுது இந்த பூமியில் பிறந்து வாழ்ந்து நமக்கு சத்தியத்தை கொண்டு வருகிற அந்த காலகட்டங்களில் அவர் பனிரெண்டு சீஷர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களை அப்போசுகள் என்று பெயரிடுகிறார் 
பின்பு கிறிஸ்தவம் அங்கு ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது வேதாமத்தின் கடைசி புத்தகம் ஆகிய வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் பனிரெண்டு வாசல்களை நாம் பார்க்கிறோம் பனிரெண்டு ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன்ஸ் அஸ்திபார கற்களை நாம் கோடிட்டு காண்பிப்பதை பார்க்கிறோம் பனிரெண்டு முத்துக்களை அங்கே சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் இப்போ இந்த பனிரெண்டு என்கிற எண்ணிக்கை ஒரு முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கிறதை நாம் முதலாவது மனதிலே வைத்து நாம் இந்த செய்திக்குள்ளாக கடந்து செல்லலாம் அப்போசிலர்கள் என்பது யார் ஹூ இஸ் அன் அப்போஸ்டல் அப்போசிலர் என்றால் யார் இந்த அப்போசிலர் என்பது தமிழ் பெயர் அல்ல அப்போசிலர் என்பது கிரேக்க வார்த்தையினுடைய ஒளி பெயர்ப்பு மொழி பெயர்ப்பு அல்ல ஒளி பெயர்ப்பு அப்பாஸ்தலோஸ் என்கிற அந்த கிரேக்க வார்த்தையை அப்படியே ஒளி பெயர்த்து அப்போசலர் என்று நமக்கு தமிழிலே கொடுக்கிறார்கள் அந்த கிரேக்க வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால் அரச தூதர் ராஜ பிரதிநிதி அல்லது அனுப்பப்பட்டவர் என்று பொருள் அரச தூதர் ராஜ பிரதிநிதி அல்லது அனுப்பப்பட்டவர் ஆங்கிலத்தில் அம்பாசிடர் என்று நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய இந்திய அரசாங்கத்திற்கு சார்பாக இந்த அமீரகத்திலே ஒரு அம்பாசிடர் உட்கார்ந்திருக்கிறார் அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் வேற வலைகுடா நாடுகளாக இருக்கட்டும் எந்த நாடுகளாக இருக்கட்டும் ஒரு ராஜ்யத்தை முன்னிட்டு பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி வேறொரு ராஜ்யத்திற்கு அவர்களை அனுப்புவார்கள் அவருடைய வேலை என்ன என்று சொன்னால் மற்ற அரசாங்கத்திற்கு சார்பாக இந்த அரசாங்கம் எதை தெரிவிக்க வேண்டும் என்றாலும் அல்லது கையெழுத்து போட வேண்டும் என்றாலும் இந்த நபர் அதிகாரம் உடையவர் நாம் இந்தியர்கள் இந்திய பிரஜை ஆனால் இந்த தேசத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ இந்த தேசத்தில் எனக்கு வந்து நான் மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட் எடுக்க வேண்டும் அல்லது நான் பிறந்த என்னுடைய பிறந்த குழந்தைக்கு நான் சர்டிஃபிகேட் எடுக்க வேண்டும் அல்லது நான் வந்து பாஸ்போர்ட் ரெனிவல் பண்ண வேண்டும் இதெல்லாம் இந்தியாவில் போய் நான் செய்ய வேண்டிய வேலை ஆனால் அங்கு போய் நான் செய்ய முடியாது அப்போ இங்கு இருக்கிற அரசாங்கத்தில் பிரதிநிதித்துவத்தில் கொண்டு போய் அதை நான் கொடுக்கும் பொழுது அவர் கையெழுத்து போட்டு இந்திய அரசாங்கத்தின் சார்பாக அவர் ஒப்ப போயிட்டு நமக்கு அதை கொடுக்கிறார் அப்போ அவர் அதற்கு பிரதிநிதித்துவர் அவர் அரசாங்க அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி அதிகாரி அல்ல பிரதிநிதி இஸ் ரெப்ரஸன்டிங் த கவர்மெண்ட் அந்த அதிகாரத்தோடு வந்த ஒரு நபர் நமக்கு நாம் பிரஜைகள் நாம் இந்தியர்கள் ஆனால் நமக்கு அதிகாரம் ராஜ்யத்தின் சார்பாக நமக்கு கையெழுத்துப்பட அதிகாரம் இருக்கா நமக்கு கிடையாது ஆனால் அந்த அம்பாசிடர் என்று சொல்லப்படுகிறவர் அந்த பிரதிநிதி என்று சொல்லப்படுகிறவர் தூதர் என்று சொல்லப்படுகிறவர் கையெழுத்து போட முடியும் இப்போ நம்முடைய இந்த நாடு இந்தியாவிற்கு ஏதாவது தகவல் அபிஷியலாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்றால் அம்பாசிடரை கூப்பிட்டு அவரிடத்துல ஒப்பு கொடுப்பார்கள் அதாவது இந்தியாவிற்கு ஒப்பு கொடுக்கிறதுக்கு அர்த்தம் இப்ப இந்திய அரசாங்கம் இந்த நாட்டிற்கு ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் என்றால் அங்கிருந்து நேரடியாக சொல்லலாம் அல்லது இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய இந்திய பிரதிநிதி என்று சொல்லப்படுகிற அந்த அம்பாசிடர் ஏதாவது தகவலை சொன்னால் அது இந்தியாவின் சார்பாக சொல்லப்படுகிறதற்கு சமம் அந்த அதிகாரம் உள்ளவர் அப்போ ஒரு சாதாரண தூதர் அல்ல ஒரு ராஜ்யத்தை ஒரு அரசாங்கத்தை பிரதிநிதிப்படுத்தக்கூடியவர் அந்த அம்பாசிடர் என்று சொல்லப்படுகிறவர் அந்த அம்பாசிடர் அல்லது தூதர் என்று சொல்லப்படுகிறவருக்கு கிரேக்க பாஷையிலே அப்பாஸ்தல் என்று பெயர் அவ்வளோதான் அதில் வேறு எந்த அர்த்தமும் இல்லை அப்பாஸ்தல் அப்படின்னா ஒரு அரசாங்க பிரதிநிதி அந்த வார்த்தை தான் அங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது சரி இப்போ வேதாமத்துக்குள்ளே நாம் வரும் பொழுது வேதாகமத்திலே அப்போஸ்தலர் என்று நியமிக்கப்படுகிறவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் எப்படி இருக்க முடியும் நாம் பொதுவான அப்போஸ்தலர் என்ற பெயரை நாம் பார்த்தோம் இப்போ அக்கார்டிங் டு த பைபிள் வேதாமத்தின்படி ஒருவர் அப்போஸ்தலர் என்றால் அவர் யார் அதுதான் நம்முடைய இரண்டாவது கேள்வி அதுதான் இந்த நாளில் நாம் வாசிக்க கேட்டோம் அதில் ஐந்து தகுதிகளை அங்கு பட்டியலிடுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய சிலுவை மரணம் முடியும் பொழுது சீஷர்கள் கூடி வருகிற வேளையில் அவர்கள் ஒரு காரியத்தை உணர்கிறார்கள் பனிரெண்டு பெயரை தேவன் ஏசு கிறிஸ்துவனவர் தெரிந்தெடுத்தாரு அதில் ஒருவன் ஏசு கிறிஸ்துவே காட்டி கொடுத்து அவன் மனம் திரும்புவதற்கு பதிலாக ஐயோ நான் குற்றமில்லாத ரத்தத்தை காட்டி கொடுத்து விட்டனே என்று அவன் நாற்று கொண்டு செத்து போகிறார் தூக்கு மாட்டி கொண்டு மறித்து விடுகிறார் அதனால நம்ம பதினோரு பேரை வைத்துக்கொண்டு அப்படியே ஓடலாம் என்று அவர்கள் நினைக்கவில்லை 
ஏற்கனவே சங்கீதத்தில் சொல்லி இருக்கிறது அவனுடைய இடத்தை வேறொருவன் பெறுவான் என்று சொல்லி இருக்க நாம் அந்த பதினொன்று என்பதை இன்றும் இன்னும் ஒரு ஆளை கூட்டி சேர்த்து பனிரெண்டாக வைக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் தீர்மானம் செய்து யார் அதில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட முடியும் என்று ஒரு கிரைடீரியா ஒரு வகையை அவர்கள் இருக்கிற வகை இருக்கிறார்கள் அதில் அப்போச நடவடிக்கைகள் நூற்றி அறுபத்தி ஓராவது அது பக்கம் அப்போச நடவடிக்கைகள் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு வசனங்களிலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஐந்து தகுதிகளை அந்த இடத்துல அங்கு குறிப்பிட்டு சொல்லப்படுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் முதலாவது தகுதி யோவான் ஞானஸ்தானம் கொடுத்த நாள் முதற் கொண்டு ஒருவன் இருந்திருக்க வேண்டும் இரண்டாவது தகுதி இயேசுவோடு கூட இருந்த மனிதர்களாக இருக்க வேண்டும் நல்ல கவனிங்க முதலாவது யோவான் ஞானஸ்தானம் கொடுக்க துவங்கின நாடுல இருந்து இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட இருந்திருக்க வேண்டும் மூன்றாவது இயேசு கிறிஸ்து நம்ம இடத்திலிருந்து அதாவது அந்த பதினோரு ஜனங்கள் பதினோரு பேரிடத்திலிருந்து வானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது வரைக்கும் கூட இருந்திருக்கிற ஒரு நபர் நான்காவது இயேசு கிறிஸ்து இருந்த காலத்திலே இந்த உலகத்தில் இருந்த காலத்திலே நாம் அந்த பதினோரு பேர் அவரோடு இருந்த காலத்தில் எங்களோடு கூட இருந்தவராக அவர் இருந்திருக்க வேண்டும் ஐந்தாவது எங்களுடனே கூட அவர் சாட்சியாக ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் ஐந்து காரியங்கள் மீண்டும் சொல்கிறேன் யோவான் ஞானஸ்நானம் கொடுத்த நாள் முதற் கொண்டு இருந்திருக்க வேண்டும் இயேசுவோடு கூட இருந்திருக்க வேண்டும் இயேசுவோடும் இந்த பதினோரு அப்போசிலர்களோடும் கூட இருந்திருக்க வேண்டும் உயிரோடு உயிர் எடுத்துக்கொண்டது படுகிற வரைக்கும் நான்காவது அவர்கள் சஞ்சரித்த காலம் எல்லாம் அவர்களுடனே தங்கியிருந்திருக்க வேண்டும் ஐந்து அவர்களோடு யாரோடு அந்த பதினோரு பேரோடு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறவனும் சாட்சியாக ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் இப்ப அந்த வசனத்தை யாராவது வாசிங்க இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஆகலால் யோவான் கொடுத்த நாள் முதற் கொண்டு கர்த்தராகி இயேசுவானவர் நம்மிடத்திலிருந்து உயர எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட நாள் வரைக்கும் அவர் நம்மிடத்தில் சஞ்சரித்து திருந்த காலங்களிலெல்லாம் எங்களுடனே கூட இருந்த மனுஷர்களில் ஒருவன் அவர் உயிரோடு எழுந்திருந்ததை குறித்து எங்களுடனே கூட சாட்சியாக ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றார் கவனிச்சிங்களா அப்ப அவர்களோடு கூட இருந்து இருக்கிற மனிதர்கள ஒருவரை அவர்கள் தெரிந்தெடுக்க வேண்டும் அப்படி பில்டர் பண்ணும் பொழுது அங்கு இரண்டு பேர் அங்கு ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணப்படுகிறார்கள் ஒன்று யோசேப்பு இன்னொன்று மத்தியா இப்போ ஒரு இந்த சப்ஜெக்டை விட்டு ஒரு தனியாக ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இந்த அத்தனை கிரைடீரியாவிலையும் ஐந்து கிரைடீரியாவிலையும் மரியாதை இருந்திருக்க மாட்டாங்களா கண்டிப்பாக இருந்திருப்பாங்க ஆனால் அவங்க பெயர் அதில் வரலையே அங்கே தான் அந்த நிர்வாகம் அங்கே உள்ளே வருகிறது சரி ஏன்னா இந்த நிர்வாகத்திலே அத்தாரிட்டியிலே பெண்கள் அங்கு வருவதற்கு இடமில்லை என்று சொன்னதுனால தான் பெண்கள் பெண்கள் மத்தியிலே ஊழியம் செய்யலாமே ஒழிய ஆண்களுக்கு முன்னதாக சபையிலே போதகராகவோ மூப்பராகவோ ஒரு ஊழியக்காரனாகவோ சபையிலே நின்று பேச முடியாது என்பதை இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு குறிப்பை நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் இப்போ அதுல இரண்டு பேரை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் யோசேப்பு மத்தியா இந்த இரண்டு பேர்ல ஒரு சீட்டு போடுறாங்க அதில் ஒரு பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது அது மத்தியா என்று இப்போ நாம் உடனே நினைத்து விடக்கூடாது அப்போ சீட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரில் யார் விழுந்திருந்தாலும் அவங்க தே ஆர் ஸ்டில் குவாலிஃபைடு யோசிப்பு வந்திருந்தாலும் அந்த குவாலிஃபைடு தான் மத்தியா வந்திருந்தாலும் குவாலிஃபைடு தான் ஸோ அதனால் இவர் தான் இவர் தான் தேவன் தேர்ந்தெடுத்தார் அவர் ஏதோ பாவம் பண்ணிட்டார் அவர் விட்டுட்டார்னு அப்படி கிடையாது இட் வாஸ் காட்ஸ் சாய்ஸ் டு செலக்ட் மத்தியா தேவனுடைய தீர்மானம் மத்தியாவை தெரிந்தெடுக்க வேண்டும் ஆனால் குவாலிட்டி இரண்டு பேருக்குமே இருந்தது அதை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணினதிலே இரண்டு பேருமே வந்தார்கள் இப்போ இந்த அப்போசிலர்கள் எதெல்லாம் இருந்திருக்க வேண்டும் ஒரு அப்போசிலர் என்றால் யோவான் ஞானஸ்தானம் கொடுத்த நாளில் இருந்து இருந்திருக்க வேண்டும் அப்போசிலர்களோடு கூட இருந்திருக்க வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து பரலோகம் போகிறது வரைக்கும் அவர்களோடு கூட இருந்திருக்க வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவோடு சந்திரித்திருக்க வேண்டும் அவர்களோடு சேர்ந்து சாட்சியாக இருக்க வேண்டும் இந்த இத்தனை குவாலிட்டி இருந்தால்தான் ஒருவர் அப்போசிலராக வேதாகமத்தின்படி பட்டியலிடப்படுகிறார் யோவான் முதலாவது நிருபம் முதல் நான்கு வசனங்களிலே நாம் பார்க்கலாம் யோவான் சொல்கிறார் அப்போசனாகிய யோவான் நாங்கள் அவரை நேரடியாக கண்டதும் அவரை தொட்டதும் அவரை பார்த்ததும் 
எவ்வளோ ஒரு டீட்டெயிலாக அவர் கொடுக்குறார் பாருங்கள் ஒன்றியோ வான் ஒன்று ஒன்றிலிருந்து நான்கு வசனங்களை வாசியுங்கள் ஆதி முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும் நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும் எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதுமாயிருக்கிற ஜீவ வார்த்தையை குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் அந்த ஜீவன் வெளிப்பட்டது பிதாவிடத்திலிருந்தும் எங்களுக்கு வெளிப்பட்டதுமான நித்திய ஜீவ நித்தியமாயிருக்கிறது அந்த ஜீவனை நாங்கள் கண்டு அதை குறித்து சாட்சி கொடுத்து அதை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் நீங்களும் எங்களோடு ஐக்கியம் உள்ளவர்கள் ஆகும்படி நாங்கள் கண்டும் கேட்டும் இருக்கிறதை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் எங்களுடைய ஐக்கியம் பிதாவோடும் அவருடைய குமாரனாகிய ஏசு கிறிஸ்துவோடும் இருக்கிறது உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படிக்கு இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறோம் கவனிச்சிங்களா அப்போ எப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சியை ஒரு அப்போசரன் வைக்கிறார் என்றால் நாங்கள் பார்த்தது நாங்கள் தொட்டது நாங்கள் கூட இருந்தது கவர்மெண்ட்டில் போய் நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் போய் ஒரு கேஸ் கொடுக்குறீங்க நீதிமன்றத்தில் ஜட்ஜு கூப்பிட்றாரு சாட்சியாக இருப்பா அப்படின்னு உடனே ஒருத்தர் குண்டில் வந்து நிற்கிறாரு அவர் வந்து சாட்சி சொல்கிறார் இந்த ஐத்தாப்பில் நிற்கிறவர் நான் வந்து கனவில் பார்த்தேன் அவர் வந்து கொலை பண்ணதை நான் கனவில் பார்த்தேன் காலையில் ஒரு மூணு மணிக்கு நான் அவர் தட்டி எழுப்பி அவர் என்னைய அவர் தட்டி எழுப்புனார் அவர் வந்து கொலை பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி நான் அந்த காட்சியாக பார்த்தேன் அதனால் நான் சாட்சி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க கூப்பிட்டு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் இப்போ அபராதம் போட்டு ஊருக்கு அனுப்பிடுவாங்க ஜெயிலில் தூக்கி போட்டுருவாங்க சாட்சி அப்படின்னா கண்ணால் நான் பார்த்துருக்கணும் அதுதான் சாட்சி எனக்கு நடந்ததையே நான் கூண்டில் நின்று சொன்னால் அது பேர் சாட்சி இல்லை அது பேர் என்னது அது வாக்கு மூலம் அது டெஸ்டி மூலம் எனக்கு இன்னைக்கு நடந்துச்சு இப்படி நடந்துச்சு ஆண்டவர் எனக்கு இதை செஞ்சார் நான் சாட்சி சொல்கிறேன் அது சாட்சி இல்லை அது வந்து வாக்கு மூலம் சாட்சி அப்படின்னா நடந்ததை நான் நேரடியாக பார்த்துருந்தால் தான் நான் சாட்சி இல்லைன்னா நான் அது சாட்சி இல்லை அது வாக்கு மூலம் எனக்கு நடந்தது நான் சொல்லுவது அது சாட்சி இல்லை அது பேர் வாக்கு மூலம் அப்போது ஒரு பக்க வழியாக அப்படியே பிளேட்டை மாற்றி விட்டாங்க சாட்சி சொல்கிறோம் அப்படின்னா நாங்கள் ஊருக்கு போனோம் ஆண்டவர் எனக்கு நன்மை செய்தார் அது சாட்சி இல்லை அது அடுத்த சொல்லணும் ஆமாம் அவர் ஊருக்கு ஊருக்கு போனார் அவருக்கு பிரச்சனை வந்துருச்சு நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவங்க அதில் வந்து தப்பிட்டாங்க அப்படின்னு இன்னொருத்தர் சொன்னால் அது சாட்சி எனக்கு நானே சொல்லி கொண்டால் அது சாட்சி இல்லை அது செல்லுபடியாக நீதிமன்றத்தில் ஆமாங்கய்யா நான் தான் கொலை பண்ணேன் அப்படின்னா ரைட்டு கொலை பண்ண யார் நீ ஓ நீ ஒப்புக்கொண்ட அதை நான் எனக்கு நானே சொல்லிக்கொள்வது அல்ல சாட்சி என்பது அதை மற்றவர்கள் சொல்ல வேண்டும் இப்ப அப்போ சிலர் பத்தாவது அதிகாரம் நான் முப்பத்தி ஒன்பது நாற்பது நாற்பத்தி ஓராவது வசனங்களை பார்க்கலாம் தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்போ சிலர் பத்து யூதனுடைய தேசத்திலும் எருசிலேமிலும் அவர் செய்தவைகளை செய்தவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் நாங்கள் சாட்சிகளாயிருக்கிறோம் அவரை மரத்திலே தூக்கி கொலை செய்தார்கள் மூன்றாம் நாளிலே தேவன் அவரை குடித்தவர்களும் தேவனாலே முன்பு நியமிக்கப்பட்ட சாட்சிகளுமாகிய எங்களுக்கே பிரதிச்சமாயிருக்கும்படி பார்த்தோம் அவர் எழும்பினது மாத்திரமல்ல அதுக்கப்புறம் எங்களோடு கூட இருந்தது எங்களோடு இருந்த காரியங்களுக்கு நாங்கள் சாட்சியாக எங்களை அவர் ஏற்படுத்தினார் என்பதும் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் அதுதான் அந்த ஐ விட்னஸ் கண்ணாலே நேரடியாக கண்ட சாட்சிகள் அப்போ சொல்லி இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்திலே கூட பேதுரு அந்த ஜனங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் பாருங்க ச இரண்டு முப்பத்தி இரண்டு இந்த இயேசுவை தேவன் எழுப்பினார் இதற்கு நாங்கள் எல்லோரும் சாட்சியா இருக்கிறோம் நாங்க பார்த்தோம் எங்களுக்கு தெரியும் என்னுடைய பையனை வந்து திடீர்னு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அல்லது யாரோ ஒருத்தர் திடீர்னு வந்துட்டு இவர் நான் பெத்த பிள்ளை அப்படின்னாருன்னா எனக்கு எப்படி இருக்கு நான் சிரிப்பேன் நான் வந்து கோவப்பட மாட்டேன் எனக்கு தெரியும் என் பையன் யாருன்னா அவர் வந்து உரிமை கொண்டாடினார்னா நம்ம சிரிப்பு தான் வரும் நம்ம எவ்வளவு போராடினாலும் நீ போராடிட்டு போற எனக்கு தெரியும் என்னுடைய பிள்ளை யாரு ஏன்னா நான் நேரடியாக கண்டவன் உணர்ந்தவன் பார்த்தவன் அதுதான் 
என்னை கொலை பண்ணுறியா கொலை பண்ணிக்க என்ன பண்ணுவ நீ கொலை தானே பண்ணுவ அப்படித்தான் அந்த அப்போசர்கள் எல்லாரும் எதை செய்தாலும் கண்டுக்கவே இல்லை நீ என்னை சீக்கிரமாக கொலை பண்ணிட்டு நான் சீக்கிரமாக அங்கே போயிடுவேன் ஏன்னா அவர்களுக்கு தெரியும் ஏ தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் நான் வந்து உங்களை கொண்டு போகிறேன் என்று சொன்னார் அதுக்கு முன்னாடி நீ வந்தால் எனக்கு இன்னும் சந்தோஷம் தானே இன்னும் எண்ணெயில் போடு சிலுவையில் அற குத்தி கொலை பண்ணு என்ன வேணாலும் பண்ணு அட்லீஸ்ட் நான் சீக்கிரமாக அங்கே போகிறது ஏன்னா எனக்கு தெரியும் போகிற இடம் இது நித்தியமான இடத்துக்கு நான் போக போகிறேன் கன்ஃபார்ம்டாக இருந்ததுனால தான் அவர்கள் தைரியமாக சாட்சி கொடுத்தார்கள் டவுட் இருந்தால் தான் நமக்கு பயம் இருக்கும் ஒருவேளை இங்கே போயிடுவோமோ ஒருவேளை அந்த பக்கம் போயிடுவோமோ ஒருவேளை நம்ம பூனையாக பிறந்துருவோமோ ஒருவேளை நம்ம நாயாக பிறந்துருவோமோ ஒருவேளை நரகத்தில் தள்ளப்பட்டுருவோமோ நிச்சயம் இல்லை என்றால் தான் நமக்கு பயம் இருக்கும் இன்றைக்கு நான் மறித்தால் பரலோகம் போவேன் அப்படின்னு நிச்சயமாக இருக்கணும்னா எனக்கு பயம் ஒரு பயம் இல்லை தைரியமாக நம்ம இருக்கலாம் அவர்களுக்கு அந்த தைரியம் இருந்தது சாட்சியாக அவர்கள் இருந்தார்கள் தைரியமாக இருந்தார்கள் அப்போ அப்போ சிலர் என்று சொன்னால் ஐந்து காரியங்களிலே அவர்களுக்கு தகுதி இருந்தது என்ன தகுதி யோவான் ஞானசானம் கொடுத்த நாள் முதற்கொண்டு கூட இருந்திருக்க வேண்டும் ஏசு கிறிசு உயிரோடு சாரி பரலோகத்துக்கு உயிரோடு போகும் பொழுது அது வரைக்கும் அவர்களோடு கூட இருந்திருக்க வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவோடு கூட இருந்திருக்க வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து சீஷர்களோடு இருந்த பொழுது அவர்களோடு கூட இருந்திருக்க வேண்டும் அவர்களோடு இருந்த காலத்திலே அவர்களுக்கு சாட்சியாக இருந்திருக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு அவர்களோடு சேர்ந்து சாட்சியாக இருந்திருக்க வேண்டும் இந்த கேரக்டரை நாம் அவர்களுக்கு பார்க்குறோம் அதுதான் அவர்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் ஒரு அப்போசலன் என்றால் இந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்க வேண்டும் இப்போ அப்போசலன் என்று ஒரு ஒருத்தர் குவாலி குவாலிஃபிகேஷன் ஆகி அதிலே அப்போசலன் என்று அவர் நியமிக்கப்பட்ட பட்டிருந்தால் அவர்களுக்கு என்ன தகுதி என்ன பண்பு என்ன குணம் என்ன இருந்திருக்க வேண்டும் இப்போ நான் அவங்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் திடீர்னு என்னை வந்து தமிழக முதல் மந்திரி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தான் நீ அனுப்புனார் அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் சிரிப்பீங்க இவர் இங்கே வேலை பார்க்குறாரு இவரை நமக்கு தெரியும் இவர் என்ன முதலமைச்சர் அனுப்புனாருன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்கு சிரிப்பு வரும் ஏதாவது ஜீவா வந்திருக்குதா கவர்மெண்ட் ஆட்டர் ஏதாவது வந்திருக்கா இல்லை யாராவது ஒரு அங்கே என்னைக்காவது அவர் வந்து தொலைக்காட்சியில் சொன்னாரா இல்லை ஏதாவது ப்ரெஸ் மீட்டில் சொன்னாரா என்ன அதிகாரம் இவருக்கு இருக்குது இவர் பாட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாருன்னா சொல்லிகிட்டு இருக்கலாம் யாரும் தடுக்க போகிறது இல்லை ஆனால் உண்மையான தெரியாது உண்மையா அப்படின்னா இருக்காது ஒருவேளை நான் சொல்றத நம்பி நாலு பேர் என் பின்னாடி வரந்து இவர் வந்து இவருக்கு ரெண்டு லட்சம் கொடுத்தா கவர்மெண்ட்ல ஆர்டர் வாங்கி தருவாருன்னா இவர் எங்கேயாவது முயற்சி பண்ணி எப்படியாவது ஒருத்தருக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டா கூட அங்கீகாரம் இருக்கோ இருக்கோ இருக்கோன்னு கூட ஆள் சேர்ந்துருமே ஒழிய உண்மையாகவே திடீர் என்று உங்கள் முன்னதாகவே நான் போன் போட்டு உங்களுடைய இலாக்காவிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு மந்திரிக்கோ ஒரு எம்எல்ஏக்கோ போன் பண்ணி முதலமைச்சர் இதை சொல்லியிருக்கிறார் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் என்ன ஆளுக்கு இதை செய்யுங்க அப்படின்னு உடனே அப்படியா அப்படின்னு உடனே அதை செஞ்சுட்டாருன்னா அப்போ உங்களுக்கு என்ன என்ன இருக்கும் அப்போ நம்புவீங்க ஆமாம் இவர் வந்து முதலமைச்சர் சொல்லி தான் அவர் வந்திருக்கிறாரு இப்போ இவர் கையில் வந்து அவர் சொல்கிறது உண்மை இவர் கையில் அதிகாரம் இருந்து நாங்கள் பார்த்தோம் அப்போ அந்த அப்போ சிலர்கள் இயேசுவால் நியமிக்கப்பட்ட அப்போ சிலர்கள் அவர்கள் போய் ஜனங்கள் மத்தியில் போன பொழுது அவர்கள் சொல்லுவதை பரலோகம் அங்கீகரித்திருக்க வேண்டும் அவர்கள் சொல்லுவதன்படி நடந்திருந்தால் அவர்கள் நான் அப்போ சிலன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டதுக்கு அங்கீகாரம் என்ன நடந்துச்சு மார்க்கு பதினாறாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க மார்க்கு பதினாறு இருபது அவர்கள் புறப்பட்டு போய் எங்கும் பிரசங்கம் பண்ணினார்கள் கர்த்தர் அவர்களுடனே கூட கிரியை நடப்பித்து அவர்களால் நடந்த அடையாளங்களினாலே வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார் அப்போ சிலர்கள் என்று சொல்லுகிற இந்த பனிரெண்டு பேரும் எங்கெல்லாம் போனார்களோ அங்கு அவர்கள் பேசின காரியங்கள் அங்கு ஒருவேளை மறித்தவர்களை மறித்து போயிட்டான் நாலு நாள் ஆயிடுச்சு அஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சு இவன் செத்து போயிட்டான் இப்போதான் இப்போ அடக்கமனை தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை அவர்களுக்கு ஜபம் பண்ணும் பொழுது சொன்ன பொழுது கேட்ட பொழுது உடனே அவர்கள் உயிரோடு எழும்பின பொழுது அப்போ இவர்களுடைய அங்கீகாரத்தை அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் வெறுமனே நான் அப்போ சிலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் பேசிட்டு போறது அல்ல அதை அங்கீகாரத்தோடு அதிகாரத்தோடு செயல்படுத்தினதை வெளிப்படுத்தப்பட்டது 
அவனுடைய கர்ச்சிஃபெல்லாம் தூக்கிட்டு போகிறாங்க துணிலெல்லாம் கொஞ்சம் ஓரமாக கிழிச்சிட்டு போகிறாங்க அதை போட்ட உடனே சுகம் அடையுது ஏனென்றால் அந்த அதிகாரம் அவர்களிடத்தில் இருந்ததே பரிசுத்தாக என்று உறுதிப்படுத்தினாராம் அவர்களாலே நடந்த அற்புதங்களினாலே வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார் அப்போ நான் ஒருவேளை நான் உங்களிடத்துல ஏதாவது சொன்னால் அது நடந்தால் நான் என்ன அல்ல நான் சொல்லுவதை நீங்கள் அங்கீகரிக்கிறீர்கள் அப்போ சிலர்கள் என்று சொல்லி இவர்கள் வசனத்தை சொன்ன பொழுது அதன்படி நடந்த பொழுது அவர்களுடைய வசனம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது இந்தியாவிற்கு தோமா வந்தார் வந்த பொழுது அவருக்கு பாஷை தெரிந்திருக்குமா தெரியாது அங்கேதான் பரிசுத்தாவையினர் மொழிபெயர்த்து ஜனங்களோடு இடைப்படுகிறார் அவர் சொன்ன கருத்துக்கள் எப்படி ஜனங்களுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கும் ஏதாவது அவர் சொன்னது நடந்திருக்க வேண்டும் நடந்திருக்கிறோம் மறித்தவர்கள் நம்பாத நம்ப முடியாத காரியங்கள் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்கள் வயிற்றுல கட்டி ஹார்ட்ல ஓட்ட அப்படின்னு அல்ல ஒருத்தருக்குமே தெரியாது யாருக்கு வயிற்றுல கட்டி இருந்துச்சு யாருக்கு ஹார்ட்ல ஓட்ட இருந்தது யாருக்காவது தெரியுமா யாருக்கும் தெரியாது ஆனா சொல்லிக்கிறது எனக்கு ஹார்ட்ல ஓட்ட இருந்துச்சு ஜெவம் பண்ணாங்க குணம் ஆயிடுச்சு பைபிள் அப்படி கிடையாது பைபிள் நடந்த எல்லா அற்புதத்திற்கும் ஐந்து விதமான ஃபார்முலா இருந்தது அது பப்ளிக்ல செய்யப்பட்டது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டிருந்தது ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே அது செய்யப்பட்டது இப்படி அதனுடைய கிரைடீரியா இருந்தது பிறவி குருடன் என்று பிறந்த உடனே ஒரு மாசத்துல குணப்படுத்தல பிறந்து முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் பதினெட்டு வருஷமா குருடனா இருந்தவனே இயேசு கிறிஸ்து குணப்படுத்துகிறார் முடமாய் சப்பானியா இருந்தவனே இயேசு கிறிஸ்து குணப்படுத்துகிறார் அப்போ மருத்துவர்களாலே எப்பொழுதும் நடைபெற முடியாத காரியங்களை ஜனங்களுக்கு மத்தியில மேடைக்கு கூப்பிட்டு வச்சு விசுவாசத்துல நீங்க விசுவாசிச்சா உங்களுக்கு நடக்கும் போங்க மெதுவா ஆண்டவர் சுகம் கொடுப்பார் அப்படின்லாம் இல்லை உடனடியாக நடந்தது அது உடனடியாக அற்புதம் நடந்தது இந்த கை மறுபடியை போல மாறினதா உடனடி நடந்துச்சு ஆண்டவர் சுகம் கொடுத்துட்டார் நீங்க நம்புங்க அப்பதான் உங்களுக்கு சுகம் கிடைக்கும் அப்படின்னு ரெண்டு வருஷமா உட்கார நம்பிட்டு இருக்கோம் அது அற்புதம் அல்ல அப்போ இந்த அப்போ சிலர்கள் செய்ததை உடனடியாக தேவன் அங்கீகரிக்கிறார் நடந்த மாத்திரத்திலேயே அவர்களுடைய வசனம் அங்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்டது இன்னொரு வசனத்தை கூட வாசிங்க ரோமர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது ரோமர் பதினைந்து பதினெட்டு பத்தொன்பது வார்த்தையினாலும் செய்கையினாலும் கீழ்படிய பண்ணும்படிக்கு அற்புத அடையாளங்களின் பலத்தினாலும் தேவ ஆவியின் பலத்தினாலும் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் அப்போ அந்த அற்புதமும் அடையாளமும் அப்போ சிலர்கள் கைகளினாலே செய்யப்பட்டது அப்போ சிலர் நடவடிக்கைகள் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்துக்கும் நாம் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்போ சிலர் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்று நூற்றி அறுபத்தி ஆறாவது பக்கம் அவர்களும் <laughs> எந்த சரீரத்திலே இயேசு கிறிஸ்து மறித்தாரோ அந்த சரீரத்திலே உயிரோடு எழுந்தார் எந்த சரீரத்திலே இயேசு கிறிஸ்து மறித்தாரோ அந்த சரீரமும் உயிரோடு எழுந்தார் அது கீழே அங்கே காணப்படவில்லை வேற ஒரு சரீரத்தில் வந்துக்கிட்டு அவர் அப்படியே ஊர் சுற்றிட்டு வரல அதே சரீரத்திலே உயிரோடு எழுந்தார் அந்த காயத்தை தோமா பார்க்கிறார் அதை இவர்கள் கண்டார்கள் அதனால பலமாக சாட்சி கொடுக்குறாங்க யார் என்ன பேசினாலும் எனக்கு கவலை இல்லை நான் பார்த்தேன் நாங்கள் பார்த்தோம் 
அந்த பலமான சாட்சியை ஒரு அப்போசலன் என்கிறவர் அவர்கள் கொடுத்தார்கள் அதுதான் அவர்களுடைய அந்த குவாலிட்டி அவர்கள் அடையாளங்களை செய்தார்கள் அற்புதங்களை செய்தார்கள் அதனாலே வசனம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது இறந்து போனாலா உயிரோடு விழுகிறான் வியாதியசனா உயிரோடு எழும்புறான் குருடனா உயிரோடு எழும்புறான் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்கள் அப்போசன் மூணாம் அடிகளில் மூணாம் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் யோவானும் பேதரும் அங்கே தேவாலயத்துக்கு போகிறாங்க அவங்க காசு கேட்குறாரு காசெல்லாம் இல்லை பொண்ணும் பொருளும் என் கையில் இல்லைங்கிறார் ஆனால் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி முதல் அதிகாரத்தில் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது எல்லாரும் காணியாட்சியில் விட்டு அப்போசன் பாதத்தில் கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்களாம் அப்போசனுடைய பாதத்தில் கொண்டு வந்து சொத்துக்களை விற்று கொண்டு வந்து கொடுக்குறார்கள் மறு அடுத்த வசனத்திலேயே ரெண்டு அடுத்த சம்பவத்திலே பேதிரி சொல்லார் என் கையில் இல்லைங்கிறார் ஆனால் இன்னைக்கு உள்ள ஊழியக்காரங்க கையில் இருந்திருக்கும் பேங்க்ல இருந்திருக்கும் அவர் சொல்றாரு கையில் இல்லை அதுதான் அந்த அந்த காசு வந்து எனக்கு செலவு பண்ற கொடுக்கல சபைக்காக கொடுக்கப்பட்டது அவர் சொல்ற கையில காசு இல்லப்பா ஆனா நான் என்ன வேற ஒண்ணு இருக்கு நீ எந்திரி அப்படின்னு சொல்லி அவர் கொண்டு வர அப்படிப்பட்ட ஒரு அப்போசிலர்கள் அந்த அதிகாரம் உடையவர்களா இருந்தார்கள் அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் வைத்திருந்தார்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் வைத்திருந்தார்கள் தலையில கைவிட்டு ஜெபிக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுக்க முடிந்தது முதலாவது அற்புத அடையாளங்கள் நடந்தது இரண்டாவது பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுக்க அப்போசிலர்களால் மாத்திரமே முடிந்தது மற்றவர்களாலே இல்லை அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போச நடவடிக்கை எட்டாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க பதினான்கு பதினான்கில் இருந்து துவங்கி பதினெட்டு முடிய வாசிக்கலாம் பெற்றிருந்தவர்களாக கண்டு அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளும்படி அவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்தார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றார்கள் தங்கள் கைகளை அவர்கள் மேல் வைத்ததினால் பரிசுத்த ஆவி தந்தருளப்படுகிறதை சீமோன் கண்டபோது அவர்களிடத்தில் பணத்தை கொண்டு வந்து இப்போ இங்க என்ன சம்பவம் நடக்குதுன்னா சமாரியாவிலே பிளிப்பு முதலாவது அங்கு சுவிசேஷத்தை கொண்டு செல்கிறார் ஆறாவது அதிகாரம் அப்போ நடவடிக்கைகள் ஆறாவது அதிகாரத்தில் அவர்களை தெரிந்தெடுக்கிறார்கள் ஸ்தேவான் பிளிப்பு பத்தலோமி என்று சொல்லி ஏழு பேரை தெரிந்தெடுத்து அவர்கள் மீது அப்போ கைகளை வைத்து அவர்களை நியமிக்கிறார்கள் சபை விசாரிப்புக்கு என்று ஆனால் நாளடைவில் இவர் சமாரியாவுக்கு போய் ஊழியத்திற்கு என்று போகிறார் அங்கு அவர் என்ன செய்கிறார் அவர்கள் அற்புதங்களை செய்கிறார் சீமோன் அற்புதத்தை செய்கிறார் என்ன நடக்குது பாருங்கள் அதே அதிகாரம் எட்டாவது அதிகாரத்தில் பனிரெண்டாவது பதிமூன்றாவது வசனத்தில் பார்க்கலாம் பதிமூன்றாவது சீமோன் பெற்று பிலிப்பையை பற்றி கொண்டு அவனால் நடந்த அடையாளங்களையும் பெரிய அற்புதங்களையும் கண்டு பிரமித்தார் அங்க ஒரு மந்திரவாதி இருக்கிறார் ஊரெல்லாம் ஏமாற்றி ஊரெல்லாம் வந்து கிளி ஜோஷியம் கொடுத்து உனக்கு நல்லா நடக்கும் ஆசீர்வாதம் சமாதானம் சொல்லி ஊரை ஏமாற்றிட்டு இருக்கிறார் ஆனால் உண்மையாகவே ஒரு தேவ மனுஷன் வந்து அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்வதை பார்த்த இந்த மந்திரவாதி சீமோன் அவர் கையில் உண்மையாகவே நடக்குதுப்பா நான் ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஜனங்களை நம்ப வைத்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் அவரோ உண்மையாகவே அவர் நாளை செய்ய முடிகிறது என்பதை உண்மை என்று நம்பி உண்மை என்பதை உணர்ந்து எல்லாத்தையும் புக்கெல்லாம் எரிச்சுட்டு கிறிஸ்தவத்தை பற்றி கொள்கிறார் நான் வாசிக்கிறேன் இந்த ப பதிமூணாவது வசனம் அப்பொழுது சீமோனும் விசுவாசித்து ஞானஸ்நானம் பெற்று பிளிப்பை பற்றி கொண்டு அவனால் நடந்த அடையாளங்களையும் பெரிய அற்புதங்களையும் கண்டு என்ன பண்ணான் பிரமித்தான் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் நான் நாள் ஊரை ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் அவர் உண்மையாகவே அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்கிறார் செய்கிறது யார் பிளிப்பு அந்த பிளிப்பு யார் அப்போசர்களாலே தலையில் கை வைக்கப்பட்டு ஜபித்து அனுப்பப்பட்டவர் ஆறாவது அதிகாரத்தில் ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து எட்டு வரைக்கும் நீங்கள் வாசித்தால் அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் 
இப்போ இந்த சீமோன் பிலிப்புவை பற்றி கொண்டு ரொம்ப விசுவாசத்தோடு இருக்கிறார் இப்போதான் வேற ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது இப்ப எருசிலேமிலே உள்ளவர்கள் இந்த சமாரியர் தேசத்தில் இருக்கிறவர்கள் தேவவசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டதை எருசிலேமில் உள்ள அப்போசுகள் கேள்விப்பட்டு பேதுருவையும் யோவானையும் அவர்களிடத்திற்கு அனுப்பினார்கள் இப்போ பேதுரும் யோவானும் சமாரியாவுக்கு வர்றாங்க சமாரியாவுக்கு வந்து அங்க உள்ளவர்கள் தலையில கை வைக்கிறார்கள் அப்பொழுது அவர்களுக்கு பரிசு தேவையை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் இப்போதான் பதினெட்டாவது வசனம் என்ன சொல்லுது அப்போ சிலர் தங்கள் கைகளை அவர்கள் மேல் வைத்ததினால் பரிசு தாவி தந்துள்ளப்படுகிறதை சீமோன் கண்டபோது பதிமூணாவது வசனத்தில் அவர் அற்புதம் செய்கிறத பார்க்குறாரு பிரமிக்கிறாரு இவர் ஏற்கனவே ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் அவர் கை வச்சா அற்புதம் நடக்குது அவரால் எதுவும் செய்ய முடிகிறது அதனால இவர் பிஸ்னஸை விட்டுட்டு அவரை பற்றி கொள்கிறார் யாரை பிழிப்பு பற்றி கொள்கிறார் இப்போ எருசிலேமில் இருந்து அப்போ சிலர்கள் வருகிறார்கள் அவர்கள் யாருடைய தையில் தலையில கை வைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கப்படுகிறார் அப்போ ஒருவேளை பரிசுத்த ஆவியானவர் இவருக்கு கொடுக்கப்பட்டால் இவர் என்ன பண்ண முடியும் இவர் அற்புதங்களை செய்ய முடியும் அதனால தான் அவர் என்ன பண்றாரு பதினெட்டாம் தசனத்தை திரும்ப வாசிக்கிறேன் அப்போ சிலர் தங்கள் கைகளை அவர்கள் மேல் வைத்ததினால் பரிசுத்தாவி தந்துள்ளப்படுகிறது சீமோன் கண்டபோது அவர்களிடத்தில் பணத்தை கொண்டு வந்து நான் எவன் மேல் என் கைகளை வைக்கிறேனோ அவன் பரிசுத்தாவை பெற்று பெறத்தக்கதாக எனக்கும் இந்த அதிகாரத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இப்ப என்ன நடந்தது பிழிப்பு கைகளை வைத்த பொழுது பரிசுத்தாவினர் கொடுக்கப்படவில்லை அற்புதம் நடந்ததே உடைய அந்த அத்தாரிட்டியை பாஸ் பண்ண முடியவில்லை யார் எந்த அப்போ சிலர் யார் மீது கைகளை வைத்தார்களோ அவர்கள் கிரியை செய்ய முடிந்தது ஆனால் பரிசுத்த ஆவையானவரை அவர்கள் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியவில்லை ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு அடுத்தது அப்போ சிலர்கள் அப்போ சிலர்கள் யார் மீது தலையில கை வைத்தார்களோ அவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவையில் கொடுக்கப்பட்டார் ஆனால் பெற்றுக்கொண்டவர்கள் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகும் பொழுது அற்புதங்களை மாத்திரம்தான் செய்ய முடிந்ததே ஒழிய பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுக்க முடியவில்லை அப்போ இந்த லெவலில் அது நின்று போகிறது அதை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திரும்ப சொல்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியானவரை அப்போ சிலர்கள் கொடுக்கிறார் அப்போ சிலர்களுக்கு இருக்கிற அதிகாரம் என்ன அற்புதங்களை அடையாளங்களை செய்தார்கள் அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரை யாருடைய தலையில கைகளை வைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கொடுக்க முடிந்தது பெற்றுக்கொண்டவர்கள் அற்புதங்களை செய்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் பரிசு தாவையானவரை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியவில்லை அதுதான் பிழிப்பு சம்பவத்தில் நடக்கிறது அங்கு அதோடு அற்புதங்களோடு நின்று விடுகிறதே ஒழிய பரிசு தாவையானவரை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியவில்லை என்பதை அறிந்த சீமோன் இவர்களிடத்துல பணத்தை கொண்டு வந்து எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கறது தான் அங்கு நடந்தது ஸோ அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது அப்போ சில சாரி யோகான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழை வாசிக்கலாம் வரும்போது அவர் என்னை குறித்து சாட்சி கொடுப்பார் நீங்களும் எனக்கு சாட்சிகளா இருப்பீர்கள் அப்போ சிலர் யாருன்னு பார்த்தோம் அப்போ சிலர்கள் யாரா இருக்க முடியும்னு பார்த்தோம் அப்போ சிலருடைய குணாதிசயங்கள் குணங்கள் அல்லது குவாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தோம் நான்காவதாக இந்த காலங்களிலே அப்போ சிலர்கள் இருக்க முடியுமா என்றால் இயேசுவோடு நம்ம இருந்தோமா கிடையாது இயேசுவை ஞானஸ்நானம் இது யோவான் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தது நம்ம பார்த்தோமா கிடையாது அப்போ சிலர் நம்ம யாராவது பார்த்துருக்கோமா கிடையாது ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டதை பார்த்தோமா கிடையாது ஏசு கிறிஸ்து உயிரோடு இருந்ததை பார்த்தோமா கிடையாது ஏசு கிறிஸ்து பரத்துக்கு ஏறின பொழுது பார்த்தோமா கிடையாது அவர்களோடு இருந்தோமா கிடையாது இப்போ நாம் எப்படி இருக்க முடியும்னா நம்ம வந்து விசுவாசித்து உள்ளதை நாம் பிரசங்கிக்க முடியுமே ஒழிய சாட்சியாக நாம் வாழ முடியுமே ஒழிய நான் வேதாமத்தில் சொல்லப்பட்ட அப்போ சிலன் என்று என்னை நான் அழைத்து கொள்ள முடியாது நான் ஒரு லோக்கல் அரசாங்க பிரதிநிதியாக நான் அம்பாசிடராக அல்லது கிரேக்க வார்த்தையில் அப்போ சிலன் என்று என்னை அழைத்து கொள்ளலாமே ஒழிய வேதாமத்தின்படி நான் அப்போசனாக இப்பொழுது எந்த காலத்திலையும் முதல் நூற்றாண்டுக்கு பின்பு இல்லை என்பதை தெளிவாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அப்போ சிலர்களுக்கு ஏசுக்கு சோடு இருந்த அப்போ சிலர்களுக்கு அப்போ சிலர் நியமிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 
ஏசு கிறிஸ்துவனும் பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுத்தது இன்னொரு நோக்கம் என்னென்று சொன்னால் அவர்கள் சாட்சியாக வாழ வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து சொன்னதை எல்லாம் நினைவு கூர்ந்து அதை எழுதி வைக்க வேண்டும் அது நமக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறது அது அவருடைய நோக்கமாக அந்த கொடுத்தார் அதுதான் அப்போ சிலர் சாரி யோவன் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழில் நாம் வாசிக்க கேட்டோம் பிதாவினிடத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு அனுப்ப போகிறவரும் பிதாவினிடத்திலிருந்து புறப்படுகிறவரும் ஆகிய சத்திய ஆவியான தேற்றரவாடன் வரும்போது அவர் என்னை குறித்து சாட்சி கொடுப்பார் நீங்களும் ஆதி முதல் என்னோட கூட இருந்தபடியால் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் அதுதான் அந்த நோக்கம் இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் அப்போ சில நாங்கள் அல்ல நாம் சீஷராக கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியாக கீழ்ப்படிந்து நாம் வாழ முடியுமே ஒழிய நான் வேதாமத்தின்படி அப்போ சொன்னாங்க இருப்பதற்கு வழியே இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பார்கள்